Assalamu alaikum everyone, Murtuza here. I hope you guys are doing well. Welcome to another video. So today I'll share my interview experience at US Bangla Airlines. And the experience ta, I mean interview ta, our life is the shortest interview chilo. And probably the most shittiest one. Shittiest one can I share good to see? Give me two minutes to explain. So uh, a few days back, I mean, Facebook act a post the cage that I came into recruit good send. That's why they are accepting applications. Jacan, I may apply Kuri, apply Kora Shum, I'm getting a form fill up with the hoy. It took up both of the Sashul and Abu Lapni Cotton at a booster burden. So apply Kora Shum, I'm a camera height, weight, basic information, I'm a educational qualification. I mentioned everything over there, and uh, even though they were looking for uh, experienced cabin crew uh, but amar kono experience e chilo na bhai but i had a feeling that i will get the call because amar um, no qualifications mane amar kache mone hoy je i was capable enough to be called and i really got the call but call ta ashole je ora application dekhe call kore nai seta ami pore bujhte parchi kibhabe seta hote bashte si so i was called for the interview uh, uh, on 19th of december আর আমাকে বলা হয়েছে ফোন দিয়ে যে একদিন পরে অর্থাৎ ডিসেম্বরের একুশ তারিখ দুই হাজার একুশে ওদের অফিসে যেতে যেটা উত্তরা সেক্টর ওয়ান হাউস ওয়ান রোড ওয়ান মেন রোডের উপরেই খুঁজে পেতে কষ্ট হয় নাই যাই হোক আজকে হলো বাইশ তারিখের ভোরবেলা এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতে ইচ্ছে হলো তাই শেয়ার করছি আপনি হয়তো দেখছেন ভিডিওটা আপনি হয়তো প্রিপেয়ার হচ্ছেন কেবিন ক্রি হওয়ার জন্য ডোন্ট গেট ডিমোটিভেটেড ফ্রম দিস ভিডিও আই নো হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ ইট টু বি কনফিডেন্ট অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট বাট আমার জন্য এই স্টোরিটা ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টের দ্যাটস ওয়াই আমি শেয়ার করছি যে এরকম মোমেন্টের জন্য রেডি থাকবেন মানে এরকম কিছু হইলে ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়েন না তো উনিশ তারিখে আমাকে বলল ফোন দিয়ে যে ক্লিন শেভ করে সিভি একটা নিয়ে চলে আসেন একুশ তারিখ খেলা হবে আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটেড আমার ঠিক আছে খেলা হবে আমি তো একদম বিশ তারিখে আমার জুতো টুতা মানে পলিশ করে স্যুট টুট নিয়ে রেডি হয়ে ইভেন আমি এখনও মানে যে আমি ইন্টারভিউ দিয়ে আসছি আমি এখন আমার মানে ড্রেস চেঞ্জ করার সময় পাই নাই আই ওয়াজ সো বিজি সো কি হলো সেখানে গেলাম অফিসে আমার ইন্টারভিউ টাইম দুপুর তিনটায় আই ওয়াজ আমি ওখানে সময় মতো দুপুর একটার মধ্যে চলে গেলাম যাওয়ার পরে আই ওয়াজ আস টু ওয়েট ইন দেয়ার ওয়েটিং রুম যেখানে আমি আসলে আমার মতো আরও কিছু ছেলেদেরকে খুঁজে পাই যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে ঢাকা বললে ভুল হবে একজন তো চট্টগ্রাম থেকে আসছেন তো এই মানুষগুলোর সাথে কথা বলি গল্প করি সময় কাটাই কারণ একটা জায়গায় যে একটা এনভায়রনমেন্টের সাথে অ্যাডাপ্ট করার একটু সময় লাগে একটু অ্যাডাপ্ট কমফোর্টেবল ফিল করানোর জন্য একটু কথা বলতে হয় তো সেটা করলাম করার পরে তিনটার দিকে আমাকে কল করলো তো ওখানে দুইটা প্রসিডিওর একটা প্রসিডিওর হলো আপনার হাইট অ্যান্ড ওয়েট নিয়ে আপনাকে কোয়ালিফাই করবে সেকেন্ড প্রসিডিওর হলো আপনাকে ইন্টারভিউ বোর্ড ফেস করতে হবে সো ফার্স্ট ওয়ানটা পাস করলে আপনি সেকেন্ড ওয়ানটা ঢুকতে পারবেন ফার্স্ট ওয়ানটা ফেল করলে টাটা বাই বাই সো গেলাম ফার্স্ট আমার হাইট নিল হাইট ইজ ওকে বিকজ ছেলেদের হাইট ফাইভ ফুট এইটের বেশি থাকতে হবে ওদের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী ইট ওয়াজ ফাইন ওয়েটের কথা বলা ছিল যে অ্যাকর্ডিং টু হাইট যেটা আসলে বিএমআই বলি আমরা বাট আই ওয়াজ অলরেডি ওভার ওয়েট যখন আমি অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশান করি তখন কিন্তু এই ওয়েটটা আমি মেনশন করে দিই সো আই ওয়াজ অলরেডি ওভার ওয়েট সো ওদের মেশিনে আসছে এইটি এইট কিলোগ্রামস আমার ওয়েট ফাইন আমাকে কী করলো একটা ওকে স্লিপ ধরাই দিল বা মানে এই যে কোয়ালিফাই করছি সেটা ধরাই দিল যে স্টেপ ওয়ান কোয়ালিফাইড ওকে টু ফেস দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড গেলাম ইন্টারভিউ বোর্ডে ওই স্লিপটা নিয়ে স্লিপের মধ্যে হাইট অ্যান্ড ওয়েট লেখা আছে সেটা ওই ইন্টারভিউ বোর্ডে যে রেসপেক্টেড আঙ্কেল আঙ্কেল না স্যার বলি থাক রেসপেক্টেড স্যার উনি ছিলেন উনি আসলে কাগজটা হাতে নিলেন এখন আমার মেজাজটা খারাপ আসতেছে অন্য জায়গা দিয়ে কেন উনি আমার ওয়েট দেখলেন হাইট দেখলেন ওয়েট দেখে বললেন যে মোট টু দা ইউর ওভার ওয়েট হোয়াট ক্যান উই ডু নাও আমি বললাম যে স্যার গিভ মি সাম টাইম আমি আমার ওয়েট কাট আউট মানে করে ফেলবো কাট করে ফেলবো তো উনি বলতে ঠিক আছে তাহলে ট্রাই নেক্সট টাইম তো ট্রাই নেক্সট টাইম তো ওটা তো বলে তো ইন্টারভিউ শেষ টাটা বাই বাই থ্যাংক ইউ এখানে সমস্যাটা না সমস্যাটা হইলো আমি ঘরে বসে অ্যাপ্লাই করছি অ্যাপ্লাই করার সময় আমার হাইট ওয়েট আমি ক্লিয়ারলি মেনশন করে দিছি তাহলে কেন আমাকে কলটা করলেন কেন আমাকে বললেন যে আমি ইন্টারভিউর জন্য এলিজিবল তারপরে আবার ওখানে যাওয়ার পর আপনার স্টেপ ওয়ানে আমার হাইট ওয়েট মেজার করলেন তখনও আপনি সেম কথা বললেন যে আই এম ওকে টু ফেস দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড তাহলে হোয়াটস দ্য পয়েন্ট এই এই যে প্যার একটা দিলেন আমাকে এই কি বাসার থেকে ওই উত্তরা যাওয়া প্রিপারেশনের একটা প্যারা আসছে এই আমি আমি যাওয়া আসা করছি পকেটের ভাড়া দিয়ে তো সেটা আমি মেজার করবো না মানে সেটা কনসিডার করবো না 
তো এই এই হ্যাসেলটা কেন আমার মনে হয় ইউএস বাংলার এটা উচিত যে তাদের ওয়েবসাইটে অ্যাপ্লিকেশান নেওয়ার পরে আপনারা যদি আপনার ওয়েব ডেভেলপার অথবা যার আন্ডারে আসলে আপনারা এই এই ওয়েবসাইটটাকে মেনটেন করেন বা আপনার সিস্টেমটাকে মেনটেন করেন সেখানে তো কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার আসে আই বিলিভ বা ওয়েব ডেভেলপার আসে সো জাস্ট আস্ক হিম আস দ্য টেক গাই টু হেল্প ইউ সো দ্যাট আপনারা ওভার ওয়েট তারপরে আপনাদের রিকোয়ারমেন্টস ছাড়া যারা আছে ওদেরকে ফিল্টার করে সাইডে রাখতে পারেন নাহলে এই যে আমার মতো ছেলে মেয়েরা ছেলেরা আমি তো সাধারণ ঢাকার ভিতর থেকে গেছি উত্তরাতে বাট অনেকে ঢাকার বাহির থেকে উত্তরাতে গেছে সো আই নো দ্য স্ট্রাগল আই নো একটা এক্সপেকটেশন নিয়ে মানুষ আসে যে আপনি ইভেন সিভিটাও চেক করতেছেন না হ্যাঁ যেখানে আপনার আমাকে ইন্টারভিউ কল করার কথাই ছিল না সেখানে আমাকে নিয়ে বসায় রাখছেন ভাই হোয়াট ইজ দিস তো আই বিলিভ আপনি যদি অন্যের টাইমকে ভ্যালিউ দেন তাহলে আসলে অন্যরাও আপনাদের টাইমকে ভ্যালিউ দিবে আপনি যদি অন্যকে অন্যের পার্সোনালিটিকে আসলে ভ্যালিউ করেন তাহলে তারাও আপনাদের পার্সোনালিটিকে ভ্যালিউ করবে সো এইটাই বাংলাদেশের সব এয়ারলাইন্সের অবস্থা আমি জানি না কি অবস্থা যারা যারা আমার মতো ইন্টারভিউ দিয়ে আসছেন আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শুনছেন তারাও কমেন্ট বক্সে লিখে দিতে পারেন যে আপনার ইন্টারভিউ বোর্ডে কি কি হয়েছে বা আপনাকে কি কি ফেস করতে হয়েছে বা এরকম কোনো এম্বারাসিং মুমেন্ট আসলে ফেস করতে হয়েছে কেন যেখানে ইউ আর নট কোয়ালিফাইড বাট ইউ ওয়ার কলড টু ফেস দ্য ভাইভা বোর্ড আই নো যাই হোক থামস আপ দেওয়া লাগবে না ইটস ফাইন আমি থামস আপ চাই না আপাতত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ইউএস বাংলার কোনো এয়ারলাইন্সে অবভিয়াসলি কেবিন ক্রু হিসেবে না আই উইল বি দ্য প্যাসেঞ্জার টিল দ্যাট টাইম মেক শিওর টু চেক মাই চ্যানেল এগেইন সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন যেন নেক্সট ভিডিওগুলো আসলে আপনার সাথে শেয়ার করতে পারি লাইফে আরও ইন্টারেস্টিং কিছু হলে শেয়ার করতে পারি আর যারা যারা আসলে কেবিন ক্রু হওয়ার জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছেন তাদের জন্য বেস্ট অফ লাক বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় কেবিন ক্রিউ হওয়ার আসলে একটু কষ্টই আছে আর নো বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওখানে গিয়ে গল্প শুনলাম তো কিছু কিছু এয়ারলাইন্সের জঘন্য অবস্থা যেখানে আসলে এটা একটা ডার্ক সাইড এই জন্য তো রুমের লাইটটা অফ করে নিচ্ছি শুধু একটা লাইট ছেড়ে রাখছি সামনে গোপন কথা আস্তে ধীরে বলতে হয় সো ওই ডার্ক সাইড আসলে আমি আমি কেন ডার্ক সাইড ফলো করতে চাই না বিকজ আই ওয়ান্ট লিগাল অ্যান্ড হালাল আর্নিং সোর্স যেখানে আসলে কোনো দুই নম্বরই টাকা দিয়ে আমাকে জব খুঁজতে হবে না বা জব করতে হবে না যদি আমি আমার কোয়ালিফিকেশান দিয়ে টিকতে পারি তাহলে আই উইল বি দেয়ার আদারওয়াইজ কোনো হারাম কোনো জায়গায় আমি নাই হারাম কোনো পয়সা ঢালতে রাজি না দ্যাটস ইট আই ডোন্ট নো এটা কীভাবে ইউএস বাংলার সাথে রিলেটেবল কি না আমার এই সাজেশান বাট ইয়া এটা জাস্ট আমার আমার মানে ইন জেনারেল একটা অপিনিয়ন Thank you very much for watching till the end. Bonny Borgore Phil Salah. I'm not going to do this video. Sorry, sorry, sorry. I'm not going to do this video. Tada, bye, bye.